మోడీ పరిపాలనలో ఆర్థిక వ్యవస్థ చిన్న భిన్నమైపోతూ ఉంది మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఎకనామిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కొలాబ్స్ అయిపోయింది రూపాయి పతనం అనేది ఆల్ టైమ్ లో మొత్తం ఇన్ని సంవత్సరాల్లో అత్యంత లోయెస్ట్గా రూపాయి విలువ పడిపోయింది కేవలం అరవై ఎనిమిది రూపాయలు పడిపోయింది ఇలాంటి పరిపాలన ఆర్థిక వ్యవస్థ విచ్ఛిన్నంగా కావడం కారణం మోడీ యొక్క విధానాన్ని నోట్ల రద్దని చేసి నోట్ల రద్దు ద్వారా కామన్ మ్యాన్కి బెనిఫిట్ జరగకుండా బడాబాబులకు బెనిఫిట్ జరిగే విధంగా చేశాడు నోట్ల రద్దుని ఒక ప్రహసనం చేశాడు మధ్యతరగతి వర్గాలు ఏటీఎంల దగ్గర నిల్చొని చాలామంది ప్రజానీకం చనిపోయే విధంగా చేశాడు డబ్బులు లేక జీతాలు లేక ఆర్థిక వ్యవస్థని చిన్నాభిన్నం చేశాడు పెద్ద నోట్లు రద్దని చెప్పి బడాబాబుల్ని సేవ్ చేశాడు సామాన్య మానవులు ఇబ్బంది పెట్టాడు నల్లధనం విదేశాలను తెస్తానని చెప్పి నల్ల కుబేరుల్ని విదేశాలు పంపించాడు అంతా మోసం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ కోసమే అంతా కూడా బడాబాబుల కోసమే నీరబ్ మోడీ లలిత మోడీ విజయ మాల్యా మొత్తాన్ని కూడా విదేశాలు తరలించారు నల్లధనం తెస్తానని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి నల్లధనం పదిహేను లక్షల రూపాయలు ప్రతి ఒక్క బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేస్తా అని చెప్పిన మోడీ గారు ఈరోజు నల్లధనాన్ని విదేశాలకు పంపిస్తా ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా తప్పించుకుంటున్నారు బ్యాంకులన్నీ కూడా ఫ్రాడ్లో పడ్డాయి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఇలా బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా ఆర్థిక కుంభకోణాల్లో ఇరుక్కుని పోయాయి ఈరోజు స్విస్ బ్యాంకులోంచి డబ్బులు తెస్తా అన్నాడు ఈరోజు పత్రికలు చూస్తే స్విస్ బ్యాంకులోనే మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత యాభై శాతం పెరిగిందంట మోడీ గారి హయాంలో స్విస్ బ్యాంకులో డబ్బు విపరీతంగా భారతదేశం నుంచి స్విస్ బ్యాంకులో చేరిందంట ఆయన ఏం చేస్తున్నట్టో ఏం పరిపాలన చేస్తున్నట్టో ఒకసారి ప్రజానీకం గమనించాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా ఆయన యువతని వాళ్ళ నాయకులు ఒక ఆయన చెప్పాడు పకోడి అమ్ముకోవచ్చు అని చెప్పారు కానీ నల్ల కుబేరులు మాత్రం దేశం దాటించాడు ఏం యువత కోసం ఒక పాలసీ తీసుకున్నావా ఈ దేశంలో ఉన్న పేద ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళ కోసం ఏదైనా ఒక పాలసీ ఒక ఆర్థిక విధానాన్ని తీసుకుని వాళ్ళ బాగు కోసం ఏమైనా పనిచేసావా రైతాంగం కోసం ఒక్క మంచి పని చేసావా ఏమి చేయాల కేవలం పారిశ్రామికవేత్తలు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళతోనే నీ యొక్క స్నేహం జిఎస్టీని అస్తవ్యస్తం చేశారు జిఎస్టీ వలన ప్రజలకి మేలు జరుగుద్ది అనుకుంటే జిఎస్టీ ద్వారా రేట్లు పెరిగే విధంగా ఆ స్లాబ్స్ అన్ని పెట్టి దాన్ని అస్తవ్యస్తం చేశారు ఏది ఒక ప్రాపర్గా ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ మోడీ గారి హయాంలో కుదరటం లేదు అదేవిధంగా పెట్రోల్ ఉత్పత్తుల ద్వారా రెండు లక్షల కోట్లు బెనిఫిట్ వస్తే ఈ నాలుగేళ్లలో ఆరు లక్షల కోట్లు సంవత్సరం రెండు లక్షల కోట్లు చొప్పున ఆరు లక్షల కోట్ల బెనిఫిట్ని ఎవరికి ఇచ్చావు పెట్రోల్ ఉత్పత్తులు తగ్గటం వల్ల సంవత్సరానికి రెండు లక్షల చొప్పున సుమారు ఆరు లక్షల కోట్లు వస్తే ఆ డబ్బంతా ఏం చేశారు మీరు అని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ సెస్ అని చెప్పి ఎనభై వేల కోట్లు వసూలు చేశారు ప్రజల దగ్గర నుంచి ఆ డబ్బు ఏం చేశారు దేనికి ఉపయోగించారు పేదవాళ్ళకి ఏమైనా ఒక సంక్షేమ పథకాన్ని ప్రకటించారా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు ఏమన్నా మైనారిటీలకు ఏమైనా ఒక సంక్షేమ పథకాన్ని ప్రకటించారా ఏమి లేదు పారిశ్రామికవేత్తలకు డబ్బులు ఇవ్వటం వాళ్ళని బ్యాంకులను ముంచేయడం విదేశాలు వెళ్ళిపోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు మీరు మాటలు మాత్రం పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నారు చేతలు జీరో పదిహేను లక్షల బ్యాంక్ ఖాతాలు వేస్తా ఉన్నారు వాటిని ఏం చేశారు మోడీ గారు అందువల్ల మోడీ గారి హయాంలో బడాబాబుల్ని పెంచి పోషించాడు పారిశ్రామికవేత్తల్ని పెంచి పోషించాడు నల్ల డబ్బు విదేశాల నుంచి స్విస్ బ్యాంక్ నుంచి తెస్తానని చెప్పి బీరాలు పలికి నల్ల డబ్బుని ఇంకా డబ్బుని విదేశాలకు పంపించాడు హయ్యెస్ట్ మోడీ గారి హయాంలో హయ్యెస్ట్ ఇండియన్ మనీ స్విస్ బ్యాంక్కి వెళ్ళింది ఈరోజు అన్ని నేషనల్ మ్యాగ్జైన్స్లో రాశారు మోడీ యొక్క విధానం వాళ్ళ వల్ల దేశంలో రైతాంగం యొక్క నడ్డు విరిగిపోయింది మోడీ యొక్క విధానం వల్ల సంక్షేమం కుంటుపడిపోయింది పేదవాళ్ళకు అన్యాయం జరిగింది పేదవాళ్ళని నిలువున నట్టేట ముంచాడు ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా పేదవాళ్ళు అతని దృష్టిలో లేరు ఆయన ఆర్థిక విధానాలు మొత్తం కొలాబ్స్ అయిపోయాయి మోడీ గారి ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా రాంగ్ ఓన్లీ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి బడాబాబులు నల్ల డబ్బు తెస్తానని నల్ల కుబేరుని విదేశాలు పంపించు ఇదాన్ని మీ పాలసీ ఏం చేశారండి మీరు ఊరికే బీరాలు టీవీల దగ్గరకు వచ్చి విదేశాలు వెళ్ళి జనం దగ్గరకు వచ్చి పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడతాడు మోడీ గారు కానీ చేసింది మాత్రం సున్నా ప్రజలను రైతుని టోపీని పెట్టాడు కామన్ మ్యాన్ పట్ల 
నిర్దాక్షిణ్యంగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు ఆమ్ ఆద్మీ అని చెప్పాడు పెద్ద పెద్ద కామన్ మ్యాన్ నేను చాలా మనిషి సామాన్య మానవుడికి నా పరిపాలన ఇస్తా అన్నాడు ఒక్క స్కీము పేదవాడికి ఏమైనా చెప్పావా సబ్ కా సాత్ అని చెప్పావు సబ్ కా సాత్ ద్వారా ఏమన్నా సాధించావా బదాబాబుల్ని పెంచి పోషించావు బడాబాబుల్ని విదేశాలు పంపించావు నీరబ్ మోడీని పంపించావు విజయ మాల్యని పంపించావు లలిత్ మోడీని పంపించావు వాళ్ళందరూ ఎందుకు తేలేకపోతున్నావు నల్ల డబ్బు తెచ్చి పదిహేను లక్షలు ప్రతి బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేస్తాను ఆ డబ్బులు ఎందుకు తేలేకపోతున్నారో ప్రజలకు వివరించాలి మోడీ అని చెప్పి మోడీ ప్రభుత్వాన్ని నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు రాష్ట్రంలో దేశంలో రైతాంగాన్ని ఆదుకోవడానికి ఇవన్నీ ఒక సూచన చేశారా ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రైతాంగానికి రుణమాఫీ చేశారు మీరు అలాంటి కార్యక్రమాలు రైతాంగం కోసం ఒక్కటి చేశారా అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఎస్సీ ఎస్టీల కోసం చేస్తూ ఉన్నారు ఒక్క సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీల కోసం చేసిందా ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో బడాబాబును పెంచి పోషించారు నల్ల డబ్బు విదేశాల నుంచి తేకుండా ఈ ఇక్కడ నుంచి డబ్బు అంతా కూడా స్విస్ బ్యాంక్ పంపించారు నీ పారిశ్రామికవేత్తలు నీ బడాబాబులు బాగుపడటానికి తప్పితే మోడీ గారు చేసింది ఏమి లేదు వరస్ట్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ మోడీ హయాంలో ప్రజలకి కుచ్చుటోపి పెట్టారు ప్రజలకి అన్ని కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజలకు కుచ్చుటోపి పెట్టిన మోడీ గారిని సాగనంపాల్సిన పరిస్థితి బాధ్యత ప్రతి కామన్ మ్యాన్ మీద రైతాంగం మీద ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల మీద ఉంది ఇలాంటి పరిపాలన మోడీ లాంటి వరస్ట్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ రూపాయి విలువ అత్యంత లోయెస్ట్ ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ కాబట్టి మోడీ గారిని సాగనంపాల్సిన బాధ్యత ప్రతి రాష్ట్రం మీద ఉంది దేశం మొత్తం మీద ఉందని చెప్పేది మా విజ్ఞప్తి పెద్ద నోట్లు రద్దు చేసి రెండు వేల నోట్లు తెచ్చాడు వెయ్యి రూపాయల నోటు రద్దు చేసి రెండు వేల నోట్లు రద్దు చేశాడు రెండు వేల రూపాయలు రద్దు చేసే శేఖర్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళకి కోట్లాది రూపాయల లారీలు ఎత్తి పంపించాడు ఇలా బడాబాబును బాగు చేశాడు దాన్ని కామన్ మ్యాన్ కి చిన్న నోటు ఇచ్చి కామన్ మ్యాన్ ఆదుకోవాల్సింది కామన్ మ్యాన్ ఏటీఎం దగ్గర నిల్చొని డబ్బులు లేక అనేక పెళ్లిళ్ళు పెళ్లిళ్ళు జరుగుతూ ఉంటే ఆ సీజన్ మొత్తం కూడా చాలా అవసరపడ్డా ప్రాపర్ గా చేయలేదండి మేనేజ్మెంట్ నేను ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ వరస్ట్ అని చెప్తాను దట్ ఈస్ మై కంట్రీ మేనేజ్మెంట్ జిఎస్టీ ఉంది జిఎస్టీ వల్ల రేటు కదా జిఎస్టీ వల్ల రేట్లు పెరిగింది అంటే ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయలేదు అనేది నా పాయింట్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వరస్ట్ ఇన్ ది మోడీ రీజన్ నోట్లు రద్దు అంటే నోటు రద్దు చేయాల్సిందే మరి ఎందుకు మళ్ళీ రెండు వేల నోట్లు తెచ్చావు ఎందుకు ఐదు వందల నోట్లు తెచ్చావు అన్ని వంద రూపాయల నోటు వందల నోట్లు ప్రజలకు ఇవ్వాల్సింది కామన్ మ్యాన్ దృష్టిలో పెట్టుకోలేదు నువ్వు కేవలం పారిశ్రామికవేత్తల కోసం నోటు రద్దు చేసావు కామన్ మ్యాన్ కోసం చేసి ఉంటే నువ్వు రెండు వేల నోట్లు కూడా రద్దు చేసేవాడివి ఐదు వందలు రద్దు చేసేవాడు రెండు వందల నోట్లు ఇచ్చేవాడు వంద నోట్లు రెండు వందల నోట్లు విరిగా ఇచ్చావు కామన్ మ్యాన్ సఫర్ చేసావు పారిశ్రామికవేత్తలను బాగుపరిచావు